Darlings und willkommen zum Mami-Teil von der Haul, der ultimative Haul von Singapur, was wir alles dort gekauft haben. Wo bist du? <lacht> okay, ähm, ja, weil es super viel ist, werde ich nicht viel zu den einzelnen Sachen sagen, wie zum Beispiel von wem ich es bekommen habe oder welche Größe oder bla bla bla. Solltet ihr spezielle Fragen haben auf einen speziellen Artikel oder einen Teil, ähm, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde es entweder im Kommentar dann selber antworten oder in meinem Daily Vlog antworten. Dann legen wir mal gleich los. Fangen wir mal an mit den Accessoires. Vier Haarbänder in vier verschiedenen Tonen von, ähm, ja, vier verschiedene Farbtonen halt. Vier, das war ein Angebot. Ein Hair Scrunchie, ähm, das ist ein ganz weichen, wie ihr sehen könnt. Der verbiegt die, Kam äh, die Haare kaum, also quetscht die Haare kaum. Weil ich habe meine Haare rebonded lassen und da darf man keine Haargummis tragen. Aber ich tue sie trotzdem gerne als hoch machen und ähm, die normalen Haargummis kann ich dann nicht mehr nehmen. Deswegen habe ich hier diese Hair Scrunchies. Lena hat gerade Spaß hier mit meinem ganzen Schmuck. <lacht> Von Forever 21 habe ich hier so ein... Blumiges Haarband, das ist ein super süßes Teil. Hier noch ein, ein Armkettchen, ein Armband. Dann habe ich noch ein Lederarmband, ähm, braunes Leder mit einem goldenen Detail. Und das wickelt man zweimal um das Handgelenk. Okay, die folgenden Schmuckstücke sind alle von Forever 21. Ein Armreif, den finde ich super schön und elegant. Für so ziemlich fast jeden Anlass und ich liebe es einfach. Ein sehr schöner Armreif. Nochmal eine goldene Armkette von Forever 21. Und zwar ist es ziemlich schwer und breit, wie ihr sehen könnt. Es ist ziemlich ähm, dick und finde ich schön für, wenn man weggeht oder für ganz spezielle Events. Ein, eine Kette in so einem dunklen, rötlichen, lilanen Ton. Sehr schön. Das sind diese breiten Ketten für am Hals. Und dann nochmal eine in einem hellen Pastellton. Aber ich habe gerade gesehen, es fehlt ein Stück. Also das hat leider den Flug nicht wirklich überstanden. Schade. Aber man kann es trotzdem tragen. Also man sieht es nicht wirklich. Ja, traurig, aber es war wie das andere. Es fehlt nur noch ein Teil. Ja, schade. Da ich ja meine Haare rebonded lassen habe, ähm, kann ich nur Haarklemmerchen tragen und da habe ich gleich mal ein paar geholt und zwar welche in Kirschoptik. Die sind total süß. Ja und ähm, ganz normale Haarklemmerchen, genauso eine in Schleifenform. Nichts besonderes, aber die halten die Haare schön zurück. Einen kleinen schwarzen für ähm, kleine Partien, die ich dann nur hoch machen möchte. Oh, und dann habe ich noch ähm, drei kleine Haarklemmchen. Die sind nur für diesen kleinen Teil hier oben, für meinen Pony. Die sind total süß. Die sind so winzig und sehen trotzdem süß aus. Ein paar Make-up-Artikel habe ich mir gegönnt von Sephora. Und zwar von Urban Decay, den Eyeshadow Primer Potion. Ich glaube, das kennen ganz viele. Da habe ich einfach nur diese Tube geholt. Hoppla. Von Benefit, Their Real Mascara. Das ist leider nur eine kleine Flasche. Ich habe vergessen, eine große zu kaufen, bevor ich abgeflogen bin. Leider, leider. Ich bereue es so. Dann habe ich noch von NYX. Right. NYX. Super Skinny Marker, das ist einfach nur ein Eyeliner. Ähm, ich bin da ziemlich faul, was Eyeliner betrifft. Ich kann das nicht mit Pinsel und Farbe, sondern ich brauche etwas wie so ein Filzstift und ähm, <lacht> der ist perfekt dafür. Von Sephora habe ich noch so ein Stift Parfüm. Das ist schön für die Handtasche, wenn man unterwegs ist. Mm, es ist ein sehr leckerer Duft. Ich glaube, das ähm, war ein guter Kauf. Ich habe ganz trockene Haut, ganz, ganz schlechte Haut sogar. Ich habe Ekzem, wenn es das Wetter zu heiß oder zu feucht ist, wie in Singapur eben. Und meine Haut ist dann sehr stark ausgebrochen dort. Oder im Sommer, da kriege ich auch immer diese 
weiße Pünktchen und die jucken so und werden rot und man muss sich die kratzen und ja, Eczema ist keine schöne Sache. Meine Hände sind ganz schlimm geworden. Ich habe dort an einem Laden dann ähm, die Aufmerksamkeit von einer Frau bekommen und zwar heißt der Laden Secret. Das sind alles ähm, Produkte mit Mineralien aus dem Toten Meer. Und das Tote Meer ist ja ähm, sehr salzlastig, sag ich jetzt mal. Und ähm, ähm, Meeressalz ist sehr gut für die Haut, vor allem für Leute mit trockener Haut oder Neurodermitis. Und das, war, das ist meine Nummer 1 für ähm, Therapie für meine Haut. Das ist ein Salzschrub. Scrub, sage ich jetzt mal, so wie ein Peeling für die Hände. Man tut ein bisschen Salz auf die Hände, ein wenig Wasser und dann tut man ähm, circa ähm, zwei, zwei, drei Minuten lang die Hände so richtig schrubben und abwaschen. Und es exfoliates, also es entfernt die ganzen Hautschüppchen. Und gleichzeitig ähm, ist es aber bombardiert mit Mineralien. Das heißt, die Haut kriegt Mineralien zurück, die es braucht. Dazu gibt es dann eine Handcreme, okay, aber ich habe keine Handcreme bekommen, weil die Handcreme von denen war nicht für Eczema oder Neurodermitis geeignet, sondern die Fußcreme, so komisch wie sich das auch anhört, war genau dafür geeignet. Und ich habe die Fußcreme gekriegt und die ist so sensationell. Sie macht die Hände so weich, die hinterlässt keinen Film, keinen Ölfilm, keine Schicht von cremige Feuchtigkeit oder so. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber die Hände sind so schön weich danach und so schön eingecremt, ohne dass es fettig ist und irgendwo Spuren hinterlässt. Deswegen ist es eine ganz tolle Creme. Dann hatte ich noch eine Creme ausprobiert von meiner Schwester. Und zwar ist sie ein Kiehl's Fan. Die sind leider auch etwas pricey, also etwas teurer, aber das ist so toll für meine Hände, für stark beanspruchte Hände und trockene, rissige Hände. Okay, in Singapur ist es ja bekanntlich eine super hohe Luftfeuchtigkeit, fast 100%. Und da gibt es solche ähm, Prickly Heat Powder. Ich habe das jetzt gerade zu mit ähm, Gummibänder. Und zwar ist es ein Cooling Powder, ein, ein kühlendes Puder. Gerade weil bei Hitze und bei Feuchtigkeit jucken Extremstellen ultra stark. Ich bin nachts aufgewacht, weil die so gejuckt haben. Es hat einfach so gejuckt und nur dieses Puder hat mir geholfen. Ich habe den Puder aufgetragen, wie als würde man Babypuder auftragen und es kühlt und hält es schön trocken. Und das braucht man gerade für so eine Haut. Und ja, das wird überall dort verkauft, weil das Problem gibt es dort leider weit verbreitet, stark verbreitet und dieses Teil ist ein super Produkt. Dann habe ich mal kurz ähm, erkältet, wo ich dort war. Ich hatte eigentlich eine Halsentzündung. Und da gab es solche Lozenges, solche ähm, Lutschpastillen. Youfon heißt es. Meine Mutter hat es gekauft. Sie meinte, das hat immer geholfen bei uns Kindern früher. Und das ist ähm, etwas, was Sänger sogar nehmen, wenn sie eine Halsentzündung haben. Und zwar ist es gegen Heiserkeit. Ich war super heiser und es tut sogar weh. Ich konnte nicht reden tagelang. Und das hat so schnell geholfen. Meine Stimme kam schneller zurück, wie ähm, der Arzt es gesagt hatte. Und es sind einfach nur Lutschpastillen, die man ein paar Mal am Tag nimmt. Und die hilft, dass die hilft wieder, dass die ähm, Heiserkeit weggeht und dass die Stimme wieder zurückkommt. Was es hier leider nicht gibt, aber was ich liebe, ist Lamsep. Und zwar hilft es, wenn ein, eine Erkältung oder eine Grippe auftaucht, dann nimmt man das und es hilft wirklich sensationell. Und was ich noch gebraucht habe, ist Panadol Flumax. Das ist ebenfalls... Ähm, für Grippe oder Erkältungszeichen, Symptome. Ich habe noch eine neue Handyhülle gekauft. Ähm, ja, nichts Besonderes, aber es hat hier so ein Fenster, was mein aktuelle nicht hat. Und das finde ich ganz toll, weil manchmal drücke ich halt nur diese Seitentaste, um zu gucken, äh, wie viel Uhr wir haben, wie viele das mit dem Handy machen. Und dann brauche ich die ganze Hülle ja nicht aufmachen, um zu gucken, wie viel Uhr es ist, sondern ich kann es durch diesen Fenster schauen. Deswegen fand ich diese Hülle toll. Und natürlich, was voll der Renner dort ist, ähm, sind diese Powerbanks. Dann gab es noch diese coolen ähm, Kabel, USB-Kabel. Ähm, das sind solche Kabel, die sich nicht so leicht verhettern, weil sie so flach sind. Und das fand ich ganz cool und toll, weil ich hasse es, wenn die Kabel in der Handtasche sich so verheddern und dann 
braucht man ewig lang, bis man das auseinandergeknotet hat. Und es hat coole Smileys dran. Die Smileys leuchten auf, wenn Strom durchläuft. Ganz cool. Und es blinkt sogar. Schuhe! Die zwei, zwei für 30 Dollar. Braune Ballerinas für 10 Dollar. Für 10 Dollar gab es auch diese Plastikschuhe. Die sind so pink glitzerig. Ganz toll. Und das ist so ein, ein Netz. Und zwar ist da gut für regnerische Tage in Singapur oder für den heißen Tag im Sommer. Als nächstes ist meine Lieblingsdecke. Das fühlt sich an wie, oh, wie Babyhaut. <lacht> Man könnte echt denken, dass es aus Babyhaut gemacht weil es so weich ist. Das ist irgendein Vlies, aber nicht der Vlies, den man hier so kriegt. Das ist ein anderen Vlies. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Begriff. Aber ich habe hier noch nie so was Weiches gesehen oder gefühlt. Und ähm, in Singapur habe ich die überall gesehen. Und ich dachte nur, oh, ist das toll. Und das habe ich halt einfach für uns geholt als Decke zum Schmusen. Ich habe hier noch etwas total Ungesundes, aber übelst lecker. Das habe ich als Kind gegessen. So eine Waffel mit so einer... Zuckercreme, die man dann einfach essen tut, ist einfach nur eine Süßigkeit und äh, ich liebe die mit Gesch in Geschmack von ähm, Traube. Und was ich dort gefunden habe, oh mein Gott, das sind so leckere Kekse. Tim Tams. Oh mein Gott. Ähm, ja, das sind so Kekse, die umhüllt sind mit Schokolade und zwar gibt es die verschiedene Sorten. Und ich habe ähm, drei Sorten mal gefunden und mitgenommen, die Vanilla Tim Tams. Und die Chewy Caramel Tim Tams. Unbedingt probieren, wenn ihr mal Tim Tams findet und probieren könnt. Ich würde es euch nur empfehlen, für die, die Schokolade lieben und Kekse. Ich habe noch ähm, ganz banal drei Stifte geholt, drei Kulis. Ich bin Kulisüchtig und vor allem ähm, Kulis, die ähm, besonders sind oder besondere Farben. Ähm, ja, ein, nichts Besonderes, aber ja, drei Kulis. Hier habe ich Eddies Geburtstagsgeschenk. Er darf sich rausfinden. Aber ähm, er hat in einer Woche oder zwei, wie viel denn haben wir heute? Ja, er hat in eineinhalb Wochen hat er schon Geburtstag. Und ich habe ihm was geholt aus Singapur. Und zwar von Abercrombie and Fitch, dieses Parfum. Er liebt diesen Parfum über alles. Und da dachte ich, ich hole ihn wieder. Und er riecht auch einfach lecker. Also... Einer meiner Lieblingsparfüms und seine auch. Dann liebt er die Jelly Beans über alles auf der Welt. Und in Singapur gab es die coolsten Geschmäcke. Und da habe ich einfach ein paar Jelly Beans für ihn geholt. Und das ist so sein Geburtstagsgeschenk von mir aus Singapur. Machen wir dann gerade mal weiter mit Abercrombie and Fitch. Ich war in dem Laden und habe mich ausgetobt. Leider. Ich habe sehr viel Geld dort gelassen. Eines sind diese Super Skinny Leggings. Ich liebe die, die sind so toll und die sehen so gut aus, wenn man sie trägt. Die haben hier an der Seite so ein kleines Musterchen. Ganz tolle Leggings. Dann habe ich noch ein paar Tank Tops geholt von Abercrombie Fitch. Was ich ganz toll an denen finde, ist das Material, der Stoff. Der ist nicht zu dünn, nicht zu dick und er ist so schön weich und es fühlt sich toll an am Körper. Und der Schnitt ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was Abercrombie Fitch da so anders macht, aber es ist einfach ganz tolle Qualitätskleidung und deswegen finde ich die Marke ganz toll. Die kosten normalerweise 38 Singapur Dollar pro Oberteil und die waren reduziert auf 12,90 Dollar. Es war grau und dann habe ich es gleich in Navy Blue und in Weinrot. Diese Farbe, die ist sehr stechend. Das würde ich schon zugeben, aber das hat irgendwas an sich. Es ist ein Langarm-Shirt von Abercrombie and Fitch und ähm, als ich es getragen habe, sah es viel besser aus eigentlich, wie es eigentlich so aussieht. Ich mag es, weil ich habe nichts in dieser Farbe und die war reduziert von 70 Singapur-Dollar auf stolze 13,90 Dollar. Dann habe ich noch einen super süßen pinken Polo-Shirt und der ist ähm, in der Größe XS auch leider etwas eng, aber es sieht noch gut aus und ich finde mag die Farben einfach, die sind so schön leuchtend und das war von 90 Singapur Dollar auf 13,90 Dollar reduziert. Das ist nochmal ein Langarm-Shirt, aber in schön weiß. Dieses hier war, hm, einen Moment, von 70 Singapur Dollar auf 24,90 Dollar reduziert. Die folgenden Kleidungsstücke sind von der Marke Cotton On. Ich habe einmal einen Pulli 
mit Pailletten. Finde ich richtig schön elegant und glitzerig. Schön für ähm, Familienfeste. Hier habe ich noch ein Oberteil. Ich glaube, das nennt man U-Boot-Ausschnitt oder sowas. Wo der ähm, Ausschnitt so längst ist, so von fast von Schulter zu Schulter ist. Ganz schön und einem mit drei Viertel Ärmel oder keine Ahnung, wie viel Viertel Ärmel das sind. Dann habe ich noch zwei Hosen, zwei Shorts, zwei für 30 gekriegt. Einmal in kariert und in liniert. Zwei für 20 Dollar waren Leggings und zwar verschiedene Farben, aber ich mag schwarze Leggings. Da habe ich gleich zwei schwarze Leggings geholt. Ein ärmellosen T-Shirt mit ähm, Wild Wild at Heart, Wild of Heart, irgendwie, ich kann es gerade nicht lesen. Ähm, ja, auf jeden Fall mit einem Adler vorne drauf. Dann habe ich diese aktuellen Style-Hosen gekauft. Die sind toll, weil ich liebe diesen zerrissenen Look und hier diesen farbigen Detail. Sieht ganz toll aus. Ich habe zwei Oberteile gekauft für jeweils 5 Dollar. Einmal in diesem pink, dunklen pinken Ton mit Spitze am Träger. Und ich habe es gleich in Grau, allerdings ist das schon in der Wäsche. Und für 20 Dollar gab es noch diese Tanktops. Die sind ähm, ganz normale Tanktops eben. Aber was ich daran mag, ist, dass die super lang sind. Ich liebe es, wenn Oberteile länger sind und man sie so unter der Hüfte oder bis zur Hüfte runter ziehen kann. Toll. Einmal in diesem Pastell Lachsfarbe und in diesem hellen Blauton. Für 5 Dollar gab es noch diese ähm, Sporthose. Äh, die sind so athletischen Shorts, aber ich trage sie gerne zum Schlafen als Schlafhose. Mein absolutes Lieblingsteil, das habt ihr vielleicht in meinen Daily Vlogs gesehen. Und zwar ist es diesen Cardigan ähm, gestreiften Beige und Schwarz und das ist Passt einfach zu fast allem, ob elegant, ob Alltag, Alltag ob rockig oder ähm, ja, das ist ein dünner Stoff. Ich habe noch ein Cardigan geholt in ähm, so einem weißen Strick, sehr durchsichtig, Uah! aber es ist schön schlicht und ich mag solche Sachen, wo man viel kombinieren kann mit anderen Kleidungsstücken. Die folgenden Kleidungsstücke sind von Forever 21. Ich, ich habe zwei Spaghetti-Träger geholt. Das sind einfach nur Basics in ähm, so einem dunklen Hautton und einen in Grau. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich trage ebenfalls so einen das habe ich letztes Jahr gekauft, als, also nicht letztes Jahr, aber 2012 habe ich es gekauft, als ich in Singapur war. Und da habe ich ähm, die geholt. Ich finde sie toll, um die unter etwas anzuziehen. Oder auch nur so. Ich habe hier einen tollen Cardigan. Meine Mom findet ihn nicht so toll. Diesen Cardigan, der ist in so schwarz-weiß. Und ich finde ihn toll, weil es ist wie ein Waterfall Cardigan, sag ich jetzt mal. Der hat hier, ähm, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich nehme mal die Ärmel weg. Das sind die Ärmel. <lacht> Und ihr seht hier an der Seite, wie ähm, dieses Teil, was über den Körper kommt, der faltet sich so schön nach unten. Und ist wie so ein Wasserfall. Und ich finde ihn voll toll, weil es ist rechts und links. Und ja, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde ihn toll. Ich hier habe ich noch einen langarm Crop Top. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das sind diese Oberteile, wo ähm, bauchfrei sind. Also der Oberteil äh, geht bis kurz unter der Brust, sage ich jetzt mal. Und dann ist er bauchfrei. Das sind ähm, gerade für äh, Hosen, die hoch über den Bauchnabel gehen. Und dann ist da nur noch ein kleines Stück Haut zu sehen. Und ich finde den ganz toll, den Style. Ähm, ich habe es in so einem dunklen Grün. Und die Spitze am Arm, das ist ähm, dann durchsichtig. Ebenfalls Crop Top ist dieses Pulli. Nicht so extrem, aber wenn man sieht, es ist kürzer. Und ich mag die Farbe, es ist so ein dunkles Grau, schön für den Winter. Eine Leggings mit Lederdetail an der Seite. Einen schönen ähm, Rock im Blumenmuster. Ich liebe diesen Muster und die Farben. Das sieht einfach richtig toll aus. Das letzte Teil ist ein Pulli. 
mit, ähm, einem, mit Netzärmeln und in einer ganz schönen ähm, Farbe. Hier habe ich noch etwas gefunden von Forever 21. Das ist ein Top, wo hinten ähm, durchsichtig ist. Das ist so ein, ein ähm, Netzstoff und vorne ist es schwarz mit ähm, silbernen so Punktenietchen, sage ich jetzt mal. Folgende Kleidungsstücke sind von der Marke MDS. Hier ist so ein grünes Oberteil mit so Schmetterlingsärmel. Richtig schön, wenn man es trägt. Crop Top. Schön für den Sommer und einen hohen Rock oder Hose mit ähm, Aufschnitt an der Seite. Einen langen Rock in, äh, was ist das, rosa, dunkelrosa mit spitzem Muster. Aber es ist kein Spitze, es ist nur ein Muster. Und das ist ein super stretchy Material. Äh, ja, ihr seht, es ist dehnbar ohne Ende. Ich habe hier eine sehr schöne Jacke. Ich liebe diese Jacke. Die hat so ähm, Glitzerfäden ähm, drin. Und es lässt es leicht glitzern. Und das sieht man vielleicht nicht sehr gut, aber das ist ein sehr dunkler Blauton. Fast schwarz. Und hier an den Schultern ähm, sind so goldene Nieten Detail. Zu Chinese New Year habe ich dieses Oberteil getragen. Das hat meine Mutter für mich ausgesucht. Und im Nachhinein habe ich gerade herausgefunden, hat sie das gleiche Oberteil für sich selber gekauft. Also wir haben ziemlich einen gleichen Geschmack. Es ist ein sehr schönes Oberteil. Es ist oben eng und unten hat es so, ähm, ist es leicht locker. Und hier im Hals hat es sehr schön ähm, so Schmuckdetail. Diese zwei Teile von MDS, die sind ähm, sehr speziell. Die würde ich nicht für den Alltag tragen, sondern für ganz spezielle Feste oder Events. Und ich zeige es euch mal. Es ist einmal ein Jumpsuit. Jumpsuit habe ich keine. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, was Jumpsuit betrifft. Aber als ich diesen angetragen hab, äh, angezogen habe, sah es richtig süß aus und richtig schön. Es ist so ein weißen oberen Teil. Hallo! Das ist so ein Tube, also es hat trägerlos. Und dann ist es ähm, unten eben eine Hose, eine Jumpsuit. Jumpsuit eben. Und die Länge geht äh, bis kurz über den Knöchel. Nicht ganz äh, bis zum Fuß runter. Sieht toll aus mit High Heels. Das letzte Teil von MDS ist ein Kleid. Ich liebe es. Es mhm. ist so wunderschön. Mhm. Es hat hier vorne am Hals am Dekolleté ein spitze Teil. Und dann ähm, hier ein V-Schnitt und ganz bis unten spitze. Und dann, ich weiß nicht, wie das, die, dieser Look heißt, aber das hat hier so einen, einen Doppelrock. Oh! Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, ich stehe mal auf. Das hat hier so einen Doppelrock. Ihr seht, der Rock ist ähm, eng. Und dann ist hier oben drüber so ein, so ein kurzen so ein Volant-Teil. Sieht richtig schön aus. Was das Tolle ist, ist der Rückenteil. Und zwar geht es über die Schulter mit Spitze und hinten eine Schleife. Und ist rückenfrei. Ziemlich tiefen Rückenausschnitt. Und dann kommt die Schleife so drüber und es sieht richtig schön aus. Und hinten kommt dieser Volant-Teil so nach unten hin. Ihr seht es vielleicht, es ist so ein V-Volant, der Schnitt, der nach unten geht. Und vorne ist er gerade. Das sieht richtig schön aus und schmiegt sich schön am Po entlang. So sieht der Po echt elegant und schön aus und nicht unbedingt als Po an sich. <lacht> Ich habe ein Kleid gefunden, ich finde es toll, ebenfalls mit Blumenmuster. Das ist ein ganz enges Kleid, hauteng und hinten ist der Rücken einen etwas tieferen Rückenschnitt. Ich finde ihn ganz schön und schlicht, ähm, sieht bestimmt toll aus mit einem roten Lippenstift. <lacht> ich habe zwei simple T-Shirts aus dem H&M geholt, nur weil ich welche gebraucht habe. Das sind diese Basics und es gab zwei für... Ich glaube, 13 Dollar oder sowas. Also richtig günstig, einfach nur Basics. Einmal in gestreift und einmal in weiß. Dann habe ich mir noch so einen dünnen Gürtel geholt. Dieser Rock sieht ähm, nicht unbedingt besonders aus, aber ich finde, der sieht toll aus, wenn man ihn trägt. Ich finde diesen dunklen, grünen Ton echt schön. Und er äh, ist etwas kurz, aber sieht trotzdem schick aus. Als ich shoppen war mit meiner Mom in Chinatown, 
ähm, haben, sind wir über etwas gestoßen, was richtig genial ist. Und meine Mutter hat es mir ans Herz gelegt, so etwas zu kaufen, weil sie selber viele von diesen Teilen hatte, als ähm, wir Kinder, alle ihre fünf Kinder noch sehr jung waren. Und naja, mit jungen Kindern ist es schwer, richtig schön auszusehen, denke ich mal, wenn man schon die, die Kinder hinterher rennt oder sich um die kümmern muss. Es ist schwer, einen Rock zu tragen und den Rock nicht ständig ähm, ja, darauf zu achten, dass er nicht hoch weht oder hoch rutscht. Und da sind wir über diesen Rock gestoßen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Farben und Mustern. Und zwar ist es ein Hosenrock. Von außen und vorne und hinten sieht er aus wie ein Rock. Aber drunter hat er hat es ähm, eine Hose. Und ähm, das verhindert ähm, Einblicke, sage ich jetzt mal. Ebenfalls in Chinatown habe ich hier diesen Kleid gekauft. Ich liebe einfach diese Farbe, diesen lilanen und blauen Ton in blumigen Muster. Wir nähern uns schon dem Ende und zwar bin ich bei den Taschen angekommen. Eine Tasche habe ich leider in Singapur gelassen aufgrund von Platzmangel. Und zwar war es eine Tasche von Forever 21. Es war einfach nur eine große braune Tasche. Ich habe sie meiner Mutter oder meiner Schwester geschenkt. Wer immer sie da braucht, darf sie haben. Diese Tasche hat mir meine Schwester gekauft. Einfach nur eine kleine Handtasche, die war voll gut für unterwegs, wenn ich nur ähm, Schlüssel, Handy und Geldbeutel gebraucht habe. Das letzte Produkt von diesem Haul-Video ist meine Tasche. Und zwar ist es von Charles and Keith, eine ganz tolle Schuhmarke. Die machen auch Taschen. Äh, ich liebe diese Farbe. Es ist ein dunklen rosa Ton äh, mit Golddetail und es sieht einfach echt schön aus. Ich mag die Form der Tasche. Ich mag... Ähm, die Henkellänge, die ist toll für um, auf die Schulter zu tragen. Und ähm, ja, die Aufteilung ist auch äh. ganz schön. Sie hat hier ähm, einen Magnetverschluss, was vom großen Teil in der Mitte zusammenhält. Und hier außen zwei Reißverschlüsse mit zwei Fächern, die bis unten hingehen. Also es ist eine ziemlich große Tasche. Ich habe sogar teilweise Elena's Zeugs reingekriegt und meine für unterwegs. Aber natürlich nur die nötigsten Sachen. Und so groß wie eine Wickeltasche ist sie nicht. Aber es ist eine sehr wunderschöne Handtasche und ich liebe sie. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren all die Sachen, die ich in Singapur gekauft habe und mit nach Deutschland zurückgebracht habe. Danke fürs Zuschauen. Bitte liked das Video und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr unterstützt mich dabei. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Tschüss. Sag tschüss. Bye bye. Bye bye. <laughs>